हेलो जी जय राम जी की गुड आफ्टरनून मैं रेनू एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ और वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह से सुबह के बजे होंगे दस सवा दस और यहाँ पर ये देखिए इस छेणी से मैं ये फोड़ने की कोशिश कर रही हूँ पहले शर्मा जी तोड़ रहे थे शर्मा जी से नहीं हुआ फिर मैंने कहा चलो मैं तोड़ती हूँ क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर लगेगा तो जो मिस्त्री जो है ना भैया उन्होंने बोला इसको तोड़ करके ना और सही कर लो इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है तो फिर शर्मा जी शुरू हो गए थे और हम दोनों को ना ये ट्रिक नहीं थी मिस्त्री भैया ना उन्होंने बहुत देर तक हम लोगों के मतलब वो होता है ना कि मजाक के तरीके से उन्होंने सोचा कि ये देखते हैं कि कैसे तोड़ते हैं हम बहुत देर तक लगे रहे लेकिन हमसे ये नहीं टूटा बाद में उन्होंने एक ट्रिक बताई उस ट्रिक से ना बहुत जल्दी हो गया था बस वही बात है ना कि वो एक कहावत भी है आप लोग बताना बाकी मैं टूटी फूटी मुझे आती है मैं बता देती हूँ कि जिसका काम उसी को साझे कुछ इस तरीके से कहावत है तो जिसको आता है भाई वही कर सकता है नहीं हुआ बहुत देर तक लगी रही मतलब नीचे बैठ के भी फिर खड़े होके इस तरीके से जोर जोर से भी कूटा इसको लेकिन कोई मतलब नहीं है कि थोड़ा सा टस से मस भी हो जाए बाद में मैंने कहा चलो छोड़ते हैं देखी जाएगी जो होगी वो नहीं होगा अपने से तो और पसीने आ गए थे गर्मी बहुत हो रही है आजकल मौसम जैसे चेंज हुआ था ना ठंड हो गई थी अब दोबारा से चेंज हो गया बारिश नहीं हुई ना तो फिर दोबारा से उतनी ही जोर से गर्मी हो गई हेलो जी गुड मॉर्निंग नमस्कार जय राम जी की कैसे हैं आप तो जी हम मिल रहे हैं सुबह के साढ़े दस बजे मॉर्निंग का टाइम है डेट है आज के क्यों डेट है साहब बृहस्पतिवार है जी डेट था हमको देख लियो ठीक है मेरे तारीख तुरी कम याद रह गए और ये देखो काम शुरू हो गया इधर का कल एक कमेंट भी आया था कि आपने बोल पर टाइम क्यों नहीं लगवाई तो जी सारा काम होगा लेकिन अपने मिस्त्री जी के तरीके से होगा धीरे धीरे किस तरीके से करते हैं ये इनका एक अलग ही टेक्निक है पहले नीचे का किया है अब ऊपर का कर रहे हैं क्योंकि फिर ये कह रहे थे कि टाइल लाइन करके ना नीचे का सारा सेट करके अब ऊपर का कर देंगे लास्ट में ठीक है तो शर्मा जी तो खोटा काम करी ही है मैं नहीं मानी है तो जी यहाँ पर शर्मा जी जो है ना ये बैठ गए अब उसको तोड़ने के लिए और ये साथ में ये भी जैसे वही बात है मैंने अभी आपको बताया कि इनसे भी नहीं हो रहा था तो ये बैठ करके ना अपने रंगोली का डिजाइन बनाने लग गए मैंने इनको कहा भी क्या बैठ के रंगोली बना रहे हो काम करो ना फटाफट भैया वेट कर रहे हैं वो जैसे ये भैया है ना ये ये कटिंग करते ही फिर ये बॉर्डर लगाएंगे तो ये कह रहे थे कि जल्दी कर लो मैं काट के अभी लेकर आया और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं भी इनको यही कह रही थी कि जल्दी करो थोड़ा सा यूँ है ना कि हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो जाए हर कोई यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो जाए हम लोग के क्या अलग से सोचेंगे तो उसके लिए मजदूर कोई है नहीं आप सबको पता है तो हम दोनों को जैसे छोटा मोटा जो भी काम होता है ना एक्स्ट्रा उसमें हेल्प करनी होती है अब शर्मा जी मसाला भी ना कर लाए हैं और ये देखें इनके कपड़ों की क्या हालत हो गई है आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं और ये जो दो चार ड्रेसेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रखी है जो अभी रेगुलर दो दिन लगातार पहनी है उससे पहले वाले मैंने धो दिए जा मतलब एक जोड़ी कपड़े हमने काम के नहीं बनाए ये होता है ना कि कई लोग एक ही जोड़ी कपड़े पहनते हैं काम में लेकिन हमने एक जोड़ी नहीं बनाए हमने अलग अलग जैसे रोज़ पहन लिए और फिर वो धो दिए लेकिन इससे ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए पहले तो जैसे मजदूर आ ही रहे थे अभी तीन चार दिन से ही छुट्टी हुई है मजदूरों की तो और यहाँ पर ये टाइल्स बताना आप लोग कैसी लग रही हैं ये टाइल जो है ना ये देखते ही पसंद आ गई थी मतलब अंदर जैसे ही घुसे टाइल के शोरूम में वहाँ देखते ही सामने ये लगी थी फ्रंट में और देखते ही पसंद आ गई थी मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मैंने ये वाली टाइल ली और इसके अंदर ये जो ग्रे कलर का जो फ्लैश जैसा महसूस हो रहा है ना ये काफ़ी सुंदर लगा मेरे को डिजाइन इसमें और अगर मैं बात करूं इसके अंदर एक बॉर्डर लाइन भी मतलब एक इसके अंदर एक अलग से टाइल का वो भी था बीच में देते हैं ना अलग कलर की तो वो वाला भी था लेकिन हमने वो वाला नहीं लिया हमने सोचा कि एकदम सफ़ेद लगाएंगे ना तो एकदम सफ़ेद ज़्यादा अच्छी लगेगी और हमारे शर्मा जी जो है ना उनको ब्राइट कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं अब गए दोबारा से सीमेंट का घोल बनाने के लिए और ये काम दिखता छोटा है कि टाइल में कम मतलब हेल्पर की ज़रूरत कम होती है लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है यार मैंने आज देखा देखो जी मार शर्मा जी जो है ना ये आजकल मजदूरी कर रहे हैं ना सर तो लेनी कर रहे हैं दो मिस्त्री ही एक मजदूर है बता कहीं काम चल रहा है तो दो मिस्त्रियों के साथ थारा पर कोई एक मजदूर हुए हैं पीछे तो काम चाल ही जा का तो चार में काम कौन चल रहा है गणा डीला हो है लो जी डीला डाला कि मेरे को नहीं बस नु है मुँह जो है ना मुँह को परमाटी नहीं जानी चाहिए ना सब और मिस्त्रियाँ जो है वे मेरा पत्थर देखो मैंने सोची थी बच्ची गंडे साइड में लगवाऊंगी पढ़ा नहीं तो सारा काट काट के दर दिया देखो कितना काट पीट के बराबर कर दिया और नहीं यू ही काम हो सारा पत्थर ने काट काट
है ना तो जी ये बन गई है ग्यारह बजे वाली चाय चलते हैं अंदर ये मशीन चलानी अभी के लिए बंद कर रखी है थोड़ी देर के लिए इन्होंने तो साइलेंट ऐसे हो रहा है हमारा आदमी कान देखो रे राम तो जी दोपहर के बज गए बारह बारह तो नहीं बजे ही साढ़े ग्यारह बजे हैं साढ़े ग्यारह और मैं देख रही हूँ कि मैं ना लेती हूँ अब तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ किचन में क्या क्या काम हो गया शर्मा जी लगा रहे हैं झाड़ू और शर्मा जी ने सोच लिया ये पजामा जो है ना इसको तो छोड़ना ही नहीं है है ना तो कहते हैं पजामा की फिक्र करूँगा तो काम कौन करूँगा ना सही बात तो ये देखो ये वाला लुक था उस पत्थर का जो यहाँ पर लगा हुआ था ना इसको ऐसी शेप दी गई है ठीक है और भैया ने पूछा था डिजाइन तुम बता दो मैं काट के दे दूंगा मैं बोली कटेगा नहीं <laughs> मैं यूट्यूब से देखूंगी बोले काट के दे, दे बता देना डिजाइन मैं अपने आप कर दूंगा फिर हमने यूट्यूब पे ये डिजाइन देख के फिर भैया को बताया भैया ने वैसा ही काट दिया देखो और ये दो पत्थर जोड़े हुए हैं एक इधर जोड़ दिया एक इधर जोड़ दिया दोनों साइड में ऐसा हो गया ये वाला और कर देंगे थोड़ी देर में आप लोग ये कॉमेंट मत करना की ऊपर रह गया एक क्योंकि बहुत सारे जो अपने यहाँ पे वो मिस्त्री के जो आप शहर का की डिजाइन ने काट सके तो नहीं के मतलब आप शहर का की आप आप तो शुरू में बोला बोला ना यार कई बोल मिस्त्री जी एक मैं बोला बोलो मारो काम है ना मैं सोची है इतना कट है छोटा छोटा ये ऐसी कैसे कटिंग है मशीन सी पर कट गया ये तो देखो ये ऐसे कटते हैं अभी काटेंगे तब देखिए तो जी यहाँ पर ये भैया जो है ना ये काम मैं इनका देख रही थी ना तो इतना मतलब खतरनाक वाला काम है कि क्या बताऊँ आप लोगों को एक तो ये पास में जब ऐसे ड्रिल करते हैं ना तो ये जो पत्थर है ना इसके छोटे छोटे कंकर जो होते हैं ना वो उड़ कर लगते हैं मतलब बहुत ही खतरे वाला काम है और ऊपर से मेहनत कितनी लगती है मेरे जैसा तो ये मशीन चला भी नहीं सकता हाथ में मतलब हैंडल करना भी नहीं आता डर लगता है इससे क्योंकि इतनी तेज़ घूमता है इससे कभी भी उंगली कट सकती है या हाथ में पैर में कहीं भी लग सकती है लेकिन इन भैया की जैसे वही बात है भैया अपना अपना काम तो इनका ये काम है और शर्मा मैंने दो तीन दिन पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि मैं शर्मा जी ये बातें करते रहते हैं कि इन लोगों को मिलता क्या है मतलब कहते हैं कि मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितना कहते हैं इनकी मेहनत देखते हैं ना तब सोचते हैं कि कितनी मेहनत करके और क्या मिलता है हमारे यहाँ पर मजदूरी है आठ सौ तो इतनी मेहनत करके क्या मिलता है और अभी मैं चल रही हूँ बाथरूम में तो मैंने मशीन लगा रखी है और देखिए बाथरूम का क्या हाल हो रखा है बस दो तीन दिन की बात है उसके बाद में ये चकाचक मिलेगा पूरा क्लीन कर लेंगे अभी के लिए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लगता है ना तो वो सारा फिर कंस्ट्रक्शन के काम में ही चला जाता है जो भी पानी होता है वो और अभी मैं नहाने गई थी मैंने मेरा पानी डाल लिया था कपड़े वो ड्रायर करने के बाद में लेकिन मुझे दोबारा से आवाज़ लगा ली तो मैं यहाँ फिर से आ गई हूँ और मुझे करनी ये टाइल से साफ क्योंकि भैया ने बोला है कि ये टाइल सारी क्लीन कर दो उसके बाद में इनका कोई एक्स्ट्रा वर्क इन पर होना है और ये टाइल आज दिन में मैंने कम से कम तीन चार बार साफ़ की हैं और अभी कंप्लीट टाइल इसमें किचन में नहीं लगी है धीरे धीरे मतलब एक दो दिन आप देखेंगे ना वीडियो जब आपको पता चल जाएगा कि कम्प्लीट लुक कैसा आया शायद तक शर्मा जी के वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा और अब मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना जब तक लग चुकी है लेकिन ये वीडियो की क्लिप जब बन रही थी ना तब नहीं लगी थी तो उसके बाद में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को जो इतना इतने दिन से जो सपना देखा था ना मतलब वो कहता ना कि ये सब्र का फल मीठा होता है वो बात जो है ना वो एकदम सच है इतने दिन जो सब्र किया उस सब्र का फल बहुत ही मीठा है लेकिन ये है कि खुद से मेहनत करनी पड़ती है कई बार क्या होता है ना कि हम खाली ये होता है ना कि जो काम करने वाला उसी के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर उतना मज़ा नहीं आता खुद को भी उसके बीच में अपना जो इंटरेस्ट होता है ना वो दिखाना पड़ता है और मेरे ख्याल से मैं कहना चाहूँगी जिसके भी घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो तो वो लेडीज़ ज़रूर इन्वॉल्व हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करवाए जिससे कि क्या है ना कि इन फ्यूचर उसको ही उस काम उसमें जैसे किचन है आप किचन में मेरे को ही काम है तो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने करवाया है मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसमें काम करते हुए तो मैं वही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवाएं काफ़ी अच्छा लगेगा एक बेस्ट वाली फीलिंग जो होती है ना वो अच्छी वाली वो वाली आएगी तो ये टाइल्स से सारी मैं इनके ऊपर जो सीमेंट लग जाती है ना एक्स्ट्रा वो क्लीन कर रही थी और पूरी जो स्लैब वगैरह है ना वो भी सारी क्लीन की मैंने मतलब भैया ने नहीं बोला था साफ़ करने के लिए लेकिन मैंने किया उन्होंने तो बड़ी ऊपर वाली टाइल का बोला था मैंने किया क्यों क्योंकि मुझे देखना था कि लुक कैसा आ रहा है कितने 
इतने दिन के इंतज़ार के बाद में ये लुक देखने का मिल रहा है और फिर मैं इसके लिए वेट कैसे करूँ नहीं हो रहा था भाई तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया